ഇനി വേറൊരു ഫാക്ട് പറയാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സെറ്റി സെർച്ച് ഫോർ എക്സ്ട്രാ ടെറസ്റ്റിയൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ പ്ലാനറ്റ്സിലും പോയി ലൈഫ് ഉണ്ടോ സെർച്ച് ചെയ്തില്ല ഇത് കുറേ പ്ലാനറ്റ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെയാണ് ഗോൾഡ് ലോക്ക് പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗോൾഡ് ലോക്ക് പ്ലാനറ്റ് പ്രത്യേകത എന്താ അതിൽ മാത്രമേ ലൈഫ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഉള്ളൂ അതായത് സ്റ്റാറിൽ നിന്ന് ഒരു നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇത്രയും ദൂരെ ആയിരിക്കണം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഓസോൺ ഉണ്ടാവണം ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ലൈഫ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് മില്യൺ പ്ലാനറ്റ്സ് നമ്മുടെ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി തന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഗാലക്സി അതായത് ആകാശങ്ങളുടെ ഗാലക്സി തന്നെ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് മില്യൺ പ്ലാനറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എത്രമാത്രം പോസിബിലിറ്റിയാണ് വേറെ വേറെ ലൈഫ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അതുമാത്രമല്ല ഫെർമി പാരഡോക്സ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റിൽ ആക്ച്വലി എത്രമാത്രം ഒരു പ്രോബിലിറ്റി നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫാക്ടിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫെർമി എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഒരു ഫെർമി പാരഡോക്സ് കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതും പറയുന്ന ഒരു പ്രോബിലിറ്റിയാണ് അതായത് ഇത്രമാത്രം പ്ലാനറ്റ്സ് ഈ യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതിലൊക്കെയാണ് ലൈഫ് ഫോം ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ പുള്ളി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിൽ കൃത്യമായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത ഫാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മളെ ഇൻഫിനിറ്റ് യൂണിവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ യൂണിവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി വേൾഡ്സ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ പറയുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ട് യൂണിവേഴ്സിൽ ഇത്രയും പ്ലാനറ്റ്സും ഇത്രയും ഗാലക്സീസും ഇത്രയും സ്റ്റാർ സിസ്റ്റം എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതേപോലുള്ള ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടി വേഴ്സ് അതായത് ഇൻഫിനിറ്റ് ഉള്ള പല പല യൂണിവേഴ്സസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിനെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് ഒരെണ്ണം പറയുന്ന വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ സോബബിൾ പോലെ ആയിരിക്കും ഒരു ഒരു യൂണിവേഴ്സ് ഒരു സോബബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇത് പൊട്ടിപ്പോയി വേറൊരു സോബബിൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ വേറൊരു യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ പാരലായിട്ട് കുറേ യൂണിവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും പാരലായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ടൈം ട്രാവൽ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് അതായത് ഒരു യൂണിവേഴ്സിൽ നിന്ന് ഒരേപോലുള്ള ആറ്റംസ് അറേഞ്ച് പോലെയാണ് അടുത്ത യൂണിവേഴ്സിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫ് തന്നെ പല യൂണിവേഴ്സിൽ പലപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഒരു ടൈം സ്പാനിൽ കയറി പറ്റാൻ പറ്റുന്നു വരാം പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഒരു സ്പെക്കുലേഷൻസ് ആണ് മാത്തമാറ്റിക്കലി ഇങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സയൻറ്റിഫിക്കലി ഒന്നിനും ഒരു പ്രൂഫ് ഇല്ല ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന കഥകളാണ് അതുമാത്രമല്ല ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രിങ് തിയറിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് മിച്ചോ കാക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിവേഴ്സ് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ പുള്ളി ഇതിനെക്കുറിച്ച് റിസേർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൾട്ടിവേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റിൽ ഒരുപാട് സയൻറ്റിഫിക് തിയറീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒബ്സർവൽ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ബില്യൺ ഇയേഴ്സേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല അതിൽ വാസ്റ്റ് ഒരു ഒരു വേറൊരു സ്പേസ് ആണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വേറൊരു യൂണിവേഴ്സ് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം അതൊരു തിയറി രണ്ടാമത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ബബിൾ യൂണിവേഴ്സ് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ സോബബിൾ പോലെ ആയിരിക്കും ഒരു ബബിൾ പൊട്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ വേറൊരു യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സോബബിൾസ് പോലെ പല പല യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു തിയറി പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ വേറൊരു പോസിബിലിറ്റി വെച്ചാൽ പാരൽ യൂണിവേഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ യൂണിവേഴ്സ് പോലെ പലപ്പോഴായിട്ട് പാരലായിട്ട് കുറെ കുറേ യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത് മൾട്ടിവേഴ്സിൻ്റെ വേറൊരു സപ്പോർട്ടിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പത്ത് ഫാക്ട്സ് അല്ലാതെ വേറെ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിൽ കുറേ കുറേ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്